Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natasha, bienvenidos a este canal. El día de hoy, en este video, quiero hablar sobre algo que en estas últimas semanas me impactó algo y se los quería compartir. Les invito a que se queden viendo hasta el final del video. He estado leyendo un libro de Benihin que se llama Buenos Días Espíritu Santo. Benihin cuenta en su libro que un amigo lo invitó a una conferencia y la mujer que iba a dar esta conferencia era Catherine Kuhlman, que tal vez algunos de ustedes la conozcan, que fue una mujer que creyó en los milagros. En ese momento Benihin no sabía mucho de su ministerio y dice que cuando la había visto en televisión le había disgustado. Él no estaba muy expectante de lo que Dios podía hacer en ese momento, en esa conferencia, pero de todos modos él fue. Cuando estaban en la fila, él comenzó a sentir como un escalofrío dentro de él, comenzó a temblar, pero él pensaba que era por el frío. Cuando entraron, Benihin se sentó en la tercera fila. Ese escalofrío seguía aumentando. Cuando entró Catherine Kuhlman y subió al altar y comenzó a ministrar, en un momento ella paró, comenzó a llorar. Todo el auditorio se quedó en silencio porque nadie sabía por qué ella estaba llorando. Y en un momento ella mira a toda la audiencia a todas las personas que estaban ahí y les dice llorando se sentía su agonía y miró a toda la gente y les dijo por favor no entristezcan al espíritu santo el auditorio seguía en silencio y en ese momento ella siguió y dijo no entienden él es todo lo que tengo por favor no hieran a aquel a quien yo amo en ese momento cuando leí esa parte me puse a pensar cuántos de nosotros en estos tiempos somos capaces de decir no hagas esto porque estás hiriendo a una persona a quien yo amo, no hagas esto porque estás contristando al Espíritu Santo y yo lo puedo sentir. Es la parte que más me impactó porque Catherine sentía eso, es como que hieran a una persona que verdaderamente yo amo. Por ejemplo, si viene alguien a quien yo amo, no sé, viene herida o lo que sea, a mí me va a doler porque, o voy a sentir ese dolor porque es una persona muy querida, muy amada. Y eso mismo pasa con el Espíritu Santo, que muchas veces no nos damos cuenta que Él es una persona también, que siente, que le duele. Por eso en su palabra dice, no contristen al Espíritu Santo. Para llegar a sentir lo que ella sintió en ese momento, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, una comunión con Él. ¿Cómo podemos ser capaces de conocer al Espíritu Santo? No es que hay un manual de instrucciones que siguiéndolas al pie de la letra y ¡puff! ya está, lo conociste. Creo que a muchos nos gustaría tener ese manual de instrucciones, pero lastimosamente no hay. La única manera en que podemos conocerlo es abriendo tu corazón y decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte. Es lo que hizo Benihim. En un momento, al llegar de esa conferencia, él fue a su cuarto y le dijo, ¿puedo conocerte de verdad? ¿En serio puedo conocerte? En ese momento, él sintió lo mismo que sentía en la fila, lo mismo que sintió en la iglesia. Cuando conocemos al Espíritu Santo, por medio de Él podemos glorificar a Jesús, ya que Él está dentro de nosotros. Y dice en su palabra que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio de su Espíritu Santo. Todo lo que tenemos que hacer es tener el corazón abierto y predispuesto para lo que Él nos pueda decir y un oído sensible a su voz para poder escuchar su voz. Y les quiero leer un fragmento del libro. Cada acción de tu vida refleja de qué llenas tu vida. Si tú llenas tu vida de periódicos, hablarás noticias. Si de novelas, hablarás de novelas. Pero si estás lleno del Espíritu y su presencia te absorbe, buscarás a Jesús y no glorificarás a ningún otro sino a Jesús.